Benvingudes i benvinguts novament a Xarxa Moc. Avui ens acompanya Martí Domínguez. Valencià, nascut a Madrid l'any 1966, és un periodista polifacètic que té la capacitat de ser-hi en tot allò que fa. És investigador, format en biologia, docent, periodista i escriptor. Com a novel·lista, és autor de Les confidències del conte de Buffon, 1997, El secret de Goethe, de 1999, El retorn de Voltaire, de 2007, o la seva darrera novel·la, El fracassat, del 2013 entre d'altres, avalades per premis com el Creixells, Andròmina, el de la Crítica de la Universitat de València, el Premi Prudenci Bertrana o també el Premi Josep Pla. Com a periodista, ha fet col·laboracions a la revista El Temps o als diaris El País i La Vanguardia, amb articles de divulgació científica, però també sobre literatura i art. Amb tot, la tasca que més destaquem, atesa la vinculació que té amb aquest curs, és la direcció de la revista Mètode, de la qual és responsable des de l'any 1999 i que és un referent de qualitat i rigor en la divulgació científica sense parió no sols en català, sinó més enllà de les nostres fronteres lingüístiques. Precisament, la pregunta que volem plantejar a Martí Domínguez avui està relacionada amb la revista Mètode. Quin és el paper de la revista Mètode en la divulgació científica en català i quina evolució ha seguit des del seu naixement? Bé, hola, bon dia. La revista Mètode és una revista trimestral que va néixer originàriament en català, com has dit, però que també ha traspassat aquesta frontera lingüística. En aquests moments, tot i que la versió catalana és la versió guia, també fem una versió en castellà i una versió en anglès. Per tant, treballem aquest trilingüisme i el que busquem és divulgar un poc la ciència que es fa al nostre país, als nostres centres d'investigació i donar entrada a altres veus d'altres països són les d'investigació espanyoles o de l'estranger que d'alguna manera contribueixen a donar sempre una visió panoràmica d'un estat científic, d'un estat d'investigació del moment. Poden ser temes profundament científics o una mica més transversals, on la ciència té una visió potser més col·lateral, més de contrapunt. El que no busquem és una visió estrictament científica, sinó una visió més ampla, que dona veu a totes, fins i tot de vegades, a les humanitats. Sempre fem un número monogràfic que està a l'interior, que sempre dona lloc a la portada de la revista, amb una sèrie d'articles. Són articles que han estat referenciats, és a dir, han seguit unes normes d'edició i de referis de jutges externs a la revista, i després, a la part de davant, hi ha reportatges més lights o més periodístics que permeten una visió més ampla a un públic més divers. Tot això se complementa amb seccions, amb entrevistes, amb ressenyes de llibres, amb articles d'opinió que li dona moltes contrapunts. Crec que és important que la revista no veu exclusivament com un producte acadèmic, sinó com un producte també periodístic. Ens trobem en aquesta frontera, en aquesta frontera entre l'acadèmia i el lector popular, el públic general. Després també busquem, mitjançant la web, ampliar molt els nostres lectors. La web de mètode és molt realment molt activa, tenim moltes visites, moltes visites que ens centren de tots els països del món, realment, a les hores més estrafalàries, a les dues o les tres de la matinada, entra molta gent d'Estats Units o de Sud-amèrica, també entra moltes visites en anglès, tot això el fa que sigui una web molt dinàmica. Allí en aquesta web el que fem són contrapunts, també, coses col·laterals de la revista que permeten redirigir lectors a la nostra revista. És una manera de continuar la conversa del número. També estan els continguts del mètode, però el que ens interessa és animar la gent a subscriure's a la revista i seguir llegint la revista d'una altra manera. Tot això el que fa és que les entrades siguin molt diverses. És un poc el que sempre hem parlat del que és mètode. Mètode no sols és una revista científica, és una revista, podríem dir, de la cultura. La cultura vista des d'una manera unitària. Ens interessa que la cultura científica no sigui una cosa a banda de la cultura. Ens interessa fer creure als lectors que han d'estar informats de ciència i que la ciència és un element primordial d'un país que tinga una bona salut democràtica. Per tant, animen a la gent a llegir ciència, però no llegir ciència perquè han d'estar informats de ciència, sinó llegir ciència perquè és una part fonamental de la seva cultura. 
Desde aquel punto de vista, eh, tenemos una sección en métodos, una nueva sección que es el observatorio de las dos culturas. Aquí este observatorio, el que vol es analizar cómo es mi de comunicación, cómo la sociedad percibe la ciencia. Sobre todo, nos interesa mucho mi de comunicación en aquellos momentos de crisis, de cambio de modelo productivo periodístico, porque eh, siempre eh, pasa y, y eso desde que yo me dediqué a esta tasca de, del periodismo científico, que cuando hay una crisis o cuando hay un retail presupuestario, el primer que causa siempre de un mitjà es la ciencia. Y después intentamos de suplir a esta mancanza mitjançant de Caris. Eh, tanto tan muy estima que lo hay, pero no es un especialista, mitjançant agencias, mitjançant un tratamiento periodístico que de verdad no es el mes adient para tratar las cuestiones científicas. Pero tanto que buscamos en el observatorio analizar malas praxis periodísticas, eh, guiar a los periodistas científicos en el momento de tratar la información científica, hablar en definitiva entre los dos mons, el mundo humanístico y el mundo científico. Y para eso hablamos de las dos culturas. Y es el observatorio de las dos culturas que ha tenido muy buena acogida. Una otra sección de esta web es, son los perqués de método. Eh, es, ha sido un exitaz, cal dir en rebut miles de preguntas. Realmente la gente tiene muchos dudas, muchas preguntas a hacer y que masivamente, y también te digo que en Sevilla arriba en inglés, en español, es decir, ha sido una, una sección muy seguida. La gente pregunta cosas sobre la ciencia, sobre la seva salud, fins i tot sobre, podríamos decir, cuestiones de la atmósfera, del tiempo, climatología, y nosotros reenviamos esta pregunta a un especialista y el especialista la contesta. Todo eso lo que crea es un feedback muy interesante para el lector y es un poco el que está en Conreal. ¿no? Y siempre ama que esta visión de que la ciencia es una parte de la cultura. Eh, creo que es el que yo que fa de método de un producto tan especial es que esta visión de la cultura como una como una eh, como una unidad. En aquel sentido también voy a destacar la presencia de los artistas en el momento de, de, de participar en la revista. Tenim una sección que es de un método art en, en método a un el se parla de un artista que ha estado convidado, se ve, se lleva la seva obra de una manera eh, para, para el lector y cómo ha contribuido a el número de métodos a la seva visión del que es la ciencia para él. De alguna forma, obliguemos también a los artistas a intervenir en un tema científico y a trasladarlo, plasmarlo para los lectores. Todo eso hace que pues, tenemos ya casi una cincuentena de artistas que han participado en método, la cual cosa es, una, es una, ya un una cantidad de artistas muy importante. Entonces, ve, acá este es el trabajo de método, ¿no? Acá está siempre anem en la corda fluya ¿eh? entre diversos universos del conocimiento, pero creo que acá esta charcha, ¿eh? acá este, acá es punto de contacto entre las distintas partes del conocimiento, demuestren un poco el que, que creemos, que es que la cultura es una y no se habría de fragmentar más. Muchas gracias, Martín Domínguez.